አድማጮቻችን ከሁሉ አስቀድሜ በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም አላችሁ ባለፈው ሳምንት ያካፈልኳችሁ ትምህርት ወደፊት በሰፊው የምንመለከተው ይሆናል ዛሬ ግን የማካፍላችሁ ቀደም ብለን በተከታታይ ስናጠና የቆየነውን የእስራኤልን ከግብጽ ምድር ባርነት መውጣት አስመልክቶ የሚናገረውን የብሉይ ኪዳን ዘጸአት ይሆናል ለዛሬው ስርኩ ትርስ ወደኔ እንዳመጣሁ አይታችኋል የሚል ነው በእስራኤላውያን ህይወት የተጻፈ ሁሉ እኛን በቀጥታ ይመለከተናል ታሪኩ የተጻፈው ለኛ እንደሆነና ለምንም እንደሚጠቅመን የጌታ ቃል ሲናገር እንዲህላል በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 1 እስከ 11 ላይ ወንድሞች ሆይ የንታው ቁጽር እንደወዳለው አባቶቻችን ሁሉ ከደመና በታች ነበሩ በባህር መካከል ተሻገሩ ሁሉ ሙሴን ይተባበሩ ዘንድ በደመናና በባህር ተጠመቁ ሁሉም ያን መንፈሳዊ መብል በሉ ሁሉም ያን መንፈሳዊ መጠጥ ተጠጡ ይከተላቸው ከነበረው ከመንፈሳዊ አለጠጠተውልና ያ ማለት ክርስቶስ ነበረ እግዚአብሔር ግን ከነርሱ በሚበዙ ደስ አላለውም በመድረበዳ ወድቀውልና እነዚህም ክፉ ነገር እንደተመኙ እኛ ደግሞ እንዳንመኝ ይምሳሌ ሆነልን ዝቡም ሊበሉ ሊጠጡም ተቀመጡ ሊዘፍኑም ተነሱ ተብሎ እንደተጻፈ ከነርሱ አንዳንዶቹ እንዳደረጉት ጣዖትን የምታመልኩ አጥ ሆኑ ከነርሱ ማንዳንዶቹ እንደሰሰኑ በአንድ ቀንም ሁለት ትልፍ ከ3000 እንደወደቁ አንሰሰን ከነርሱ ማንዳንዶቹ ጌታን እንደተፈታተኑት በባቦችም እንደጠፉ ጌታን አንፈታተን ከነርሱ ማንዳንዶቹ እንዳንጎራጎሩ በሚያጠፋውም እንደጠፉ አታንጎራግሩ ይህም ሁሉ እንደ ምሳሌ ሆነባቸው እኛንም የዘመናት መጨረሻ የደረሰብንን ሊገስጸን ተጻፈ ይላል ያነበብነው የጌታ ቃል እንደሚያሳየን ይሁሉ እንደ ምሳሌ ሆነባቸው እኛንም የዘመናት መጨረሻ የደረሰብንን ሊገስጸን ተጻፈ ይላል ውዳድማጮች እንግዲህ በተከታታይ በተመለከተ ነው ጥናት የምናተርፈው ትርፋችን እንደ እስራኤላውያን በኃጢያትና በማግሮም ረም ህይወት ተይዘን እግዚአብሔርን ያሳዘንን ከመኖር የሚያደነነን መድኃኒት በጌታ ቃል እንደናገኘ ነው በጌታ አይኖች የተመራ ወደኔና ወደናንተ የሚመጣው የጌታ ቃል እግዚአብሔር ወደ አቀደለ ነረፍት ከመግባት ያታከተነን ያደከመነን የሚገለነን ሁሉ እየመረመረ እየወጋና እየከፈለ ህይወታችንን ያጠራል ይገነባልም የጌታ ቃል ምርምሮ ላገኘብን ኃጢያታችን ድካማችንና ስንፍናችን የተጣልን እንዳንሆን ምህረትንና ጸጋን የሚያስገኝልን የታመነው የዘላለም ሊቀ ካህን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የደህንነታችን ዋስትና ሆኖልናል በሰማያት ባባቱ ቀኝ በሚያገለግልበት የሊቀ ካህነነቱ አገልግሎት እየደገፈን እርሱን በማመን የጀመርነውን ሃይማኖታችንን በክብር ሊያስጨርሰን የሚችል የሃይማኖታችን ጀማሪ ብቻ ሳይሆን ፈጻሚን በመሆኑ ይደግፈናል ውዳሴና ክብር ለዘላለም ለርሱ ይሁን አሜን በዘጸአት ምዕራፍ 19 ከቁጥር 1 እስከ 8 የለዛሬ የማስተመሮን ራስ ይወሰርኩበትን ክፍል አነብላችኋለሁ በሶስተኛው ሞር የእስራኤል ልጆች ከግብጽ ምድር ቆጡ በኋላ በዚያ ቀን ወደ ሲና ምድረ በዳ መጡ ከራፊድም ተነስተው ወደ ሲና ምድረ በዳ መጡ በመድረ በዳም ሰፈሩ በዚያም እስራኤል በተራራፊት ሰፈረ ሙሴ ወደ እግዚአብሔር ዘንድ ወጣ እግዚአብሔርም በተራራው ጠርቷለው ለያዕቆብ ቤት እንዲበል ለእስራኤልም ልጆች እንዲነገር በግብጻውያን ያደረኩትን በነስርም ክንፍ እንደተሸከምኳችሁ ወደኔም እንዳመጣኋችሁ አይታችኋል አሁንም ቃሌን በእውነት ብትሰሙ ኪዳኔንም ብትጠብቁ ምድር ሁሉ የኔናትና ከአዛብ ሁሉ የተመረጠ ርስት ተሆኑልኛላችሁ እናንተም የካህናት መንግስት የተቀደሰ መስብ ተሆኑልኛላችሁ ለእስራኤልም ልጆች የምትነግራቸው ቃል ይህ ነው ሙሴም መጣ የህዝቡንም ሽማግሌ ሆይ ጠርቶ እግዚአብሔር ያዘዘውን ይህን ቃል ሁሉ በፊታቸው ተናገረ ህዝቡ ሁሉ አንድ አፎ ነው እግዚአብሔር ያለውን ሁሉ እናደርጋለን ብለው መለሱ ሙሴም የህዝቡን ቃል ወደ እግዚአብሔር አደረሰ ውዳድማጮች ጌታ አምላክ እስራኤልን ነጻ ለማውጣት የመጣበት ትልቁ ሚስጥር ዛሬ በማካፍላችሁ በጌታ ቃል በውበት ተገልጿል በዘጸአት ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 ላይ ጌታ አምላክ ለሙሴ እንዲ ብሎት ነበር በእውነትኔ ካንተ ጋር ሆነallo እኔም እንደላኩህ ምልክት ይህ ነው 
ህዝቡንም ከግብጽ ባወጣ ጊዜ በዚህ ተራራ ላይ ለእግዚአብሔር ትገዛላችሁ አለ እስራኤላውያንን ከግብጽ ምድር ካወጣቸው ከ3 ወር በኋላ ለሙሴ ቀደም ብሎ የተናገረውን ሐሳቡን ሊፈጽም ያነበብነውን የጌታ ቃል ያሳየናል እግዚአብሔር ሙሴን በተገናኘበት በሲና ተራራ ስር እስራኤልን ቁጭ አድርጎ ሊያድናቸው ይወረደበትን አላማውን እናቀዱን እንዲሁም እግዚአብሔር በሰጣቸው ነጻነት ማንነና ምን ሆኖ እንደሚኖሩ የፈቃዱን ሚስጥር ሲነግራቸው እና ያለ ከግብጽ ርቀው ቆጡ በኋላ ድንበሯን እና ክልሏን ርቀው ከወጡ ከ3 ወር በኋላ ሊናገራቸው እንዳቀደና ያለ ከግብጽ መውጣታቸው ህልም ህልም መሆኑ ቀርቶ የውን ነገር መሆኑን ሊያስቡ በሚችሉበት ሁኔታ ላይ ሳሉ ያለፈውን ትተው የወደፊቱን ማሰብ ወደሚችሉበት ሁኔታ ላይ ሲደርሱ ይህ ጉዞ ዓላማው ምንድነው ከግብጽ ምድር ወተናል ባርነቱም ቀርቶልናል ያለፈው ፍርሃቱም ለቆናል የወደፊቱ ምንድነው የሚለው ጥያቄ በአጽኖት ሊጠየቅ በሚችልበት ሁኔታ ላይ ሳሉ ለባሪያው ሙሴ እንደተናገረ በተራራው ስር ይገናኛቸዋል በዚህ ክፍል ሆነ በአጠቃላይ ለእስራኤላውያን ጌታ አምላክ የሚናገረው የትኛውም ነገር ሁሉ የተሳሰረበት ዋናውና ትልቁ ሐሳቡን እንዲሲል ይገልጣቸዋል በግብጻውያን ያደረኩትን በንስርም ክንፍ እንደተሸከምኳችሁ ወደኔም እንዳመጣኋችሁ አይታችኋል ይላል ጌታ አምላክ በግብጽ ላይ ፈርዶ እስራኤልን አድኖ በንስር ክንፍ ያወጣቸው ወደ ራሱ ሊያመጣቸው ብሎ ነው ወደኔ እንዳመጣኋችሁ አይታችኋል ይላቸዋል በተራራው ላይ ክብሩን እየገለጠ ማንም በሌለበት አማልክት በማይቆጠሩበት ግራና ቀኝ ከጌታ አምላክ በቀር ሌላ ተጻ ተደራቢ እኔኔ ባይ በማይታሰብበት ሁኔታ በዚያ ስፍራ ወደ ራሴ አመጣኋችሁ ይላቸዋል ይህ ሁኔታ ከብሉ ዘጻት በእጭጉ የላቀው የጌታችንን የሞቱን ኃይልና ጥቅምም ያስታውሰናል እግዚአብሔር ሰውን ወደ ራሱ የማምጣቱ አላማ በወንጌልም የሚነገር መሰረታዊ ዑነት እንደሆነ እናገኛለን ጌታችን እኛን ከኃጢአት እርግማንና ኩነኔ የሚያድነንን ሞቱን በሚኖትበት ጊዜ ከዚያ ቀደም ብሎ የተናገረውን ክፍል ላንብብላችሁ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ከቁጥር 31 እስከ 33 እንዲህ ይላል አሁን የዚህ ዓለም ፍርድ ደርሷል አሁን የዚህ ዓለም ገጂ ወደ ውጭ ይጣላል እኔም ከመድር ከፍ ከፍ ያልኩ እንደሆነ ሁሉን ወደ እኔ እስባለሁ በምን አይነት ሞት ይሞት ዘንድ እንዳለው ሲያመለክታቸው ይህን ተናገረ ይላል ጌታ ጌታ አምላክ በብሉይም ሆነ በአዲስ ኪዳን ያደነን ሰው ወደ ራሱ ለማምጣትና ለማስጠጋት ብሎ እንደሚያደርግ ይህ እግዚአብሔር ቃል ያሳየናል እነሆ ከመድር ከፍ ከፍ ያልኩ እንደሆነ ሁሉ ወደ እኔ እስባለሁ ፈርዖንና ሰራዊቱ በባህር ቢገቡ እስራኤል እንደ እግዚአብሔር ገነት ወደ ተዋበች ምድር ገብተው እንዲኖሩ ቢደረግ ወደ ራሱ ሊያስጠጋቸው አምላክ ሊያስጠጋቸው አምላክ ጋር አስካልተ ያዙ ድረስ ነጻነታቸው ለሌላ አይነት ባርነት የሚያጋልጥ እንጂ ለክብር የሚሆን ሊሆን አይችልም በሙሴ አማካኝነት የተካሄደው ዘጸአት እስራኤልን ወደ ጌታ አምላክ አስጠጋ ፍጹም አምላክና ፍጹም ሰው የሆነ የጌታችን ሞትማ የቱን ያህል ወደ ወደ ራሱ ያስጠጋል እግዚአብሔርን በሚያድነው የወንጌል የምስራች የተገናኙት ሁሉ የሚያተርፉት የትርፋቸው ቆንጮ ዋናው ቁም ነገር ወደ ጌታ መምጣታቸው ነው ወደ እግዚአብሔር መምጣት በሰው የማይቻል በጌታ ጸጋና ምህረት ስፋቱና ርዝመቱ በማይለካው የጌታ ፍቅር በሱ ጸጋ ብቻ የሚገኝ የማልቅ ዘላለም በረከት ነው። የእስራኤልን حزب በፊቱ ሰብስቦ በሲና ተራራ ስር ሆኖ ድምጹን ያሰማ ወደ ራሴ እንዳመጣዋቸው አይታችኋል ይላቸዋል። ከተራራው ይልቅ የጎላውን ክብሩን ይያዩ በዚያ በርሃ ስፍራ ጌታ አምላክ ወደ ራሴ አመጣዋቸው ያለ በልባቸው ውስጥ እግዚአብሔር ከራሱ ጋራ የሚያቆራኛቸውን የመልካሙን ቃል ይናገራቸዋል። ይንን ቃል መስማት በራሱ ህይወት ነው ጌታ እስራኤልን መምረጡንና ወደ ራሱ ለማስጠጋት መፈለጉ የርሱ ሐሳብ ነው ይህ በእስራኤላውያን የታቀደ ተክተው የፈለጉት ሳይሆን ሰው ለመውደድ ምክንያትን በራሱ ያገኘው የጌታ የፍቅሩ እቅድ ውጤት ነው 
ወደ እግዚአብሔር መምጣትና ወደ እርሱ መጠጋት ከሰማይ የመነጭ አምላክ እቅድ ነው ይህ ከመድር ወይንም ከሰው የሚሆን አይደለም የወንጌሉ ቃል እንዲህ ይላል እግዚአብሔርን የሚፈልግ አንድም የለም ይላል ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 11 እግዚአብሔር ወደ ራሱ የሚያስጠጋቸው ምን አይነት ሰዎችን ነው እስራኤላውያን በግብጻውያን የተናቁ የተጠሉ ነበሩ በባርነት በርካሽ ስራ ሲሰቃዩ የኖሩ ሰዎች ናቸው በደም ግባታቸውም ሆነ የነርሱ ሆኖ የሚነገርላቸው ምንም ምክንያት የሌላቸው ሰዎች ናቸው ጌታ ግን ወደዳቸው ለምን እነርሱን ብቻ ወደደ የሚልካለ የተወደዱበት እኔ ጌታን ፍቅር ለዓለም ለማدرس የመንግስት ካህናት ሆነው እግዚአብሔር ለዓለም እንዲያስተዋውቁ ነው ባዲስ ኪዳንም ቢሆን ከሰማይ በሆነ የወንጌል ጥሪ ጌታ አምላክ በልጁ ሞት ታርቆ ወደ ራሱ የሚያስጠጋቸው ምን አይነት ሰዎችን ነው የጌታ ቃል በአንደኛ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 26 እስከ 9 ይናገራል ወንድሞች ሆይ መጣራታቸውን ተመልከቱ እንደ ሰው ጥበብ ጥበበኞች ሆኑ ብዙዎች ሃያላን ይሆኑ ብዙዎች ባላባቶች ሆኑ ብዙዎች አልተጠሩ ነገር ግን እግዚአብሔር ጥበበኞችን እንዲያሳፍር የዓለምን ሞኝ ነገር መረጠ ብርቱንም ነገር እንዲያሳፍር እግዚአብሔር የዓለምን ደካማ ነገር መረጠ እግዚአብሔርም የሆነው ነገር እንዲያጠፋ የዓለምን ምናምንቴ ነገር የተናቀውንም ነገር ያልሆነውንም ነገር መረጠ ስጋን የለበሰ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት እንዳይመካ ይላል ጌታ አምላክ የተጨነቀው በሰው የተገፋው የተረሳው ሰዎች የረገጡትን ሰይጣን የሚያሰቃየው በራሱ ህሊናና አይን ኃጢያተኛነቱ የሚታየው ዓለም ያልተመቸውን የሚመለከት ቅዱስ ፍጹምና አስገራሚ ድንቅ የሆነ የተባረከ አምላክ ነው ውዳድማጮቼ የአብርሃም ገረድ አጋር የተስፋ ቃል ልጅ ሊሰጣት ቃል በገባላት በአብርሃም ምስት በሳራ በተጣለችበት ጊዜ ተገፍታ ከቤት በተባረችበት ጊዜ በበረሃ ስፍራ በመዋዘን ላይ ሳለች የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር መልአኩ ልኮ ያናገረው ያናገራት ሴት ናት እግዚአብሔር እንዴት ያለ ርህሩ አምላክ ነው ብዙ ተስፋ የተገባለት የተባረከውና የተመረጠው ያዕቆብ የጠላት ምስቱ ሊያን በልጅ ደጋግሞ የባረከ የእስራኤል ቅዱስ እንዴት ያለ ቅዱስ ነው በመረጣቸው ጎራ ተሰልፎ ባሪያዎቹን ወግኖ ግፍን የማደርግ የእስራኤል ቅዱስ እንደ አህዛብ ያለ አምላክ አይደለም የአህዛብ አማልክት ወዳጆቻቸው ለጠሏቸው በመዋርት ወይም በድግምት የሚትኛውን ክፋት ያለምንም ፍትህ የሚያደርጉ አጋንንቶች ናቸው የእስራኤል ቅዱስ ግን ለባሪያዎቹ እንኳን እግዚአብሔር ተተግኖ ከነሱ ጎን ተሰልፎ በግፍ መጥፎ ነገርን የማደርግ ፍትህ የጎደለውን ጽድቅ የጎደለውን ነገር ማረግ ቸራ አምላክ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን የተጣላውን የተናቀውን በአለም በሰዎች አይን ስፍራ የማይሰጠው የሚያዩ አይኖች ያሉት አምላክ እንዴት ያለ አይነት አስገራሚ አምላክ ነው። ወደ ጌታ መምጣት የጌታ ማዳን ግቡን የሚመታበት ትልቁ ንቁም ነገር የተሳሰረበት ጉዳይ ነው ወደ ጌታ መምጣት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ሰዎች በፊቱ ተሰብስበው ሳሉ ውበቱና ጣራሙ የሚያስገርመውን ሰማያዊ የፍቅር ግብዣ በማቴዎስ 11 ከ8 እስከ 30 ሲናገር እንዲላል እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደኔ ነው እኔ ማሳረፋችኋለሁ ቀን በሬን በላያችሁ ተሸከሙ ከኔም ተማሩ እኔ የዋህ በልቤን ተውት ነኝና ለነፍሳችሁም ዕረፍ ታገኛላችሁ ቀን በሬ ለዝብ ሸክሜም ቀሊል ነውና ይላል ውዶገኖቼ የሰው ሸክሙ ምንድነው እንደ ቀን ሰራተኛ የተሸከመው ቁሳዊ ሸክም አይመስለኝም ምናልባት ህመሙ ኃጢያቱ ወይንም ማህበራዊ ወይንም ኢኮኖሚያዊ ችግሩ ሊሆን ይችላል ለነለን ይችላል ወደ አድማጮች ባትከራከሩኝ እኔ የጌታን ቃል በማጥናት የተረዳሁት የሰው ትልቁ ሸክሙ ምን እንደሆነ ልንገራችሁ የሰው ትልቁ ሸክሙ ራሱን የራሱ ማድረጉ ነው ከአምላክ ለይቶ የራሱ ጌታ የራሱ ባለቤት የራሱ አሳዳሪ ራሱን አድርጎ የሚኖረው ህይወት ያ የሸክም ህይወት ነው ሰው የተፈጠረው ለእግዚአብሔር ክብር እንዲኖር ነው ሁሉ ኃጢያትን ሰርተዋልና የእግዚአብሔርም ክብር ጎልሏቸዋል ይላል ለጌታ ቃል 
የጌታ ክብር ጎሎን የምንኖሮ ኖሮ ከሀብት ጋር ቢሆን ከደህነት ጋር ከጤንነት ጋር ቢሆን ከመም ጋር ከክብር ጋር ቢሆን ከውርደት ጋር ከኃጢአት ደስታ ጋር ቢሆን ወይም ከሀዘን ጋር ቢሆን ሰው ራሱን የራሱ አድርጎ በሚኖረው ህይወት ቤተኛው መልክ ቢኖር ሸክም የሞላው ህይወት ነው ለዚህ ህይወት ጌታ መልስ አድርጎ የሚሰጥ ወደኔኑ የሚለውን ቃል ነው ዴት ያለ ብርቱ አርጎ ራሱ ላይ አለ ራሱ እንዴት ብቁ አድርጎ ያል ጌታ ኢየሱስ ማንም ሆኖ ቁጥራቹ ምንም ይሁን ችግራቹ ምንም ይሁን እናንተ ደካሞች ሸክማቹ የከበደ ሁላችሁ ወደኔ ጋኑ ይላል ኦ ጌታ መልካም ነው ይህን ጥሪ ሰምታችሁ ሸክም ያለባችሁ ህይወታችሁን የራሳችሁ አርጋችሁ ወደ ራሱ የሚያስጠጋውን የአምላክን ጥሪ ያላስተዋላችሁ ያልተረዳችሁ ዛሬ ራሳችሁ ለፈጠራችሁ አምላክ ብትሰጡት እግዚአብሔር ያንን እኔነት ወደ ራሱ ይወስደዋል ከሱ በመራቅ የባዘነውን የደከመውን የዛለውን የተጎሳቆለውን ህይወታችሁን ይረከባል ለክብሩ ያደርጋችኋል ክብር ለስሙ ይሁን ለዚህ ህይወት ጌታ መልስ አድርጎ የሰጣውን ወደ ኔኑ የሚለውን ጥያቄ ብዙ ሰዎች ለመመለስ የማይችሉባቸው ምክንያቶች ይኖራቸዋል ደካማ አርጎ ራስን ማየት ታናሽነት ወርደት ወይም ደግሞ ዝቅተኛነት ነው ብለው ሰዎች ያምናሉ የእግዚአብሔር እርዳታ የማያስፈልገው ጀግና የለም ንጉስ የለም አዋቂ የለም ሀብታም የለም ሀብቱ ጀግንነቱ ስልጣኑ ወይም ክብሩ እግዚአብሔርን አስፈልጋግነት ያስረሳበት ካልሆነ በስተቀረ የማያስፈልገው ሆኖ የተፈጠረ ፍጡር በመድረ ማንንም የለም ብዙ ጊዜ አሳርፋቸዋለሁ የሚለውን ቃል ወደ ኔኑ ከሚለው ቃል ለይተን የሞሰድ ዘንባሌዎች እናሳያለን ጌታ ወደ ኔኑ ነው ያለው እስራኤልን ከግብጽ ምድር ቢያወጣቸው ለውል እግዚአብሔር ወደ እርሱ በማስጠጋት ነው ወደ በረከቱም ያدرسቸው እግዚአብሔር ጋር ያልተጠጋ ወደ እግዚአብሔር በረከት ሊدرس አይችልም ኃጢያት ያሳጣን እግዚአብሔርን ነው ከእግዚአብሔር ስለራቀን ነው ህይወታችን የደነዘዘው ህይወታችን ጨለማ የሆነው የህይወት ብርሃን ከህይወታችን ስለራቀ ነው ያለን ሁሉ ያላረካን ያላጠገበን የህይወት ውሃና እንጀራ ነኝ ብሎ ያለው ጌታ ከኛ ስለራቀ ነው ውዳድማጮች እስራኤልን ከግብጽ ያወጣው ጌታ ወደ ራሱ ሊያመጣቸው ነው ያመጣቸው እስራኤላውያን ወደ ራሱ ያመጣቸውን አምላክ ቢተውት እርሱን ተተው ከርሱ የተነሳ ያማረባቸውን ያገኙትን የተጠቀሙበትን ሁሉ እንደሚያጡ ነግሯቸዋል በዘዳግም ራፍ 28 ከቁጥር 20 እስከ 24 እንዲላል እኔን ስለ ተውኸኝ ስለ ስራ ክፋት እስክትጠፋ ፈጥነም እስክታልቅ درس በመትሰራው ስራ ሁሉ እግዚአብሔር መርገምን ሽሽትን ተክሳጽን ይሰደባል እግዚአብሔር ተወርሳ ዘን ከመትገባባት ምድር እስኪያጠፋ ድረስ እስ ቸነፈርን ያጣበቀባል እግዚአብሔር በክሳት በነዳድ በጥብሳት በትኩሳት በድርቅ በዋግ ባረማሞ ይመታል እስክትጠፋም ድረስ ያሳድዶሃል በራስህም ላይ ሰማይ ናስ ይሆንባል ከግርህም በታች ምድር ብረት ሆነባል ልጅ እግዚአብሔር የምድርህን ዝናብ ትብያና አፈር ያደርጋል እስክትጠፋ درس ከሰማይ ይወርድባል እኔን ስለተውኸኝ ይላል እግዚአብሔር ወደ ራሱ ያመጣቸውን አምላክ የበረከታቸው ሁሉ ምክንያት አድርገው ይሄንን ነገር የህወታቸውን ሃይማኖታቸውን ኑሯቸውን የሚመሰርቱበት አድርገው ሊይዙት የሚገባ መሰረት ያለው ቃል ነው የሚናገራቸው ውዳድማጮች እኛም ወደ ኔኑ ወደ አለን ወደ ጌታ መተን ህወታችንን ሳንሰጣው መንፈሳዊ ጉባኤዎችን በመካፈላችን ብቻ ነፍሳችን አረፍት አታገኝ ህወታችንን ለርሱ ከሰጠን በርሱ ቀን በርስር ሆነን እንኖራለን ከርሱ ጋር ተሳስረን በመንኖሮ ኖሮ ብቻ ነፍሳችን አረፍት የሞላት የተባረከች ተሆናለች ጌታ አምላክ ወደ ራሱ አምጥቷቸው ሊያኖራቸው የሚፈልገው ኖሮ ምንድነው አምስት መሰረታዊ ነጥቦችን ይነግራቸዋል አንድ ቃሉን በመስማት የሚኖር ህይወት እንዲኖሩ ይፈልጋል ሁለተኛ ኪዳኑን እንዲጠብቁ ይፈልጋል ሶስተኛ ከአዛብ ሁሉ የተመረጠ ርስት እንዲሆኑለት ይፈልጋል አራተኛ የካህናት መንግስት እንዲሆኑ ይፈልጋል አምስተኛ የተቀደሰ ህዝብ እንዲሆኑለት ይፈልጋል ይህንን हिसाब የተመለከተንበት ክፍል ውስጥ ተሆኑልኛላችሁ የሚለውን हिसाब በመደጋገም እግዚአብሔር ሲጠቀምና አለ ይሄ የሚያሳየው የእስራኤላውያን ኑሮ ለጌታ የሚሆኑ እንጂ ለራሳቸው እንዳልሆነ ያሳየናል 
የእስራኤል ኑሮ ለግላቸው የሆነ ጥቅማቸው ለእግዚአብሔር በኖሩት ኑሮ የሚገኝ እንጂ ራሳቸው ለራሳቸው በሚያኖሩት መልክ የሚገኝ አይደለም እስራኤላውያን የጌታ ምርጥ እርስት የካህናት መንግስት እንዲሆኑለት ይፈልጋል ውዳድማጮች ይጉዳይ የእስራኤልን ታሪክና ሃይማኖታዊ ነገራቸው ሁሉ የሚመለከቱ ነጥብ በሚቀጥለው ሳምንት በሰፊውን መለከተዋል ይሄው ሐሳብ በአዲስ ኪዳን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በተካሄደው ዘጸአት የሚኖሩ ሁሉ በአዲስ ኪዳንም የሚሰሙት መልእክት ነው የጌታ ቃል ምን እንደሚል እንመልከት ቃሉን አስመልክቶ በአዲስ ኪዳን ሲናገር በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ከ23 እስከ 24 ላይ ኢየሱስም መለሰ አለም የሚወደኝ ቢኖር ቃልን ይጣብቃል አባቴ ይወዷል ወደርሱም እንመጣለን በርሱም ዘንድ መኖርያ እናደርጋለን የማይወደኝ ቃልን አይጠብቅም የምትሰሙት ቃል የላከኛ አብ ነው እንጂ የኔ አይደለም ይላል ወዶ ገኖቼ የኔና እናንተ የምናመልከው ጌታ በቃለ ራሱን የገለጣልን አምላክ ነው እግዚአብሔር በቃሉ የሚናገረን ሁሉ ስለ እግዚአብሔር የሆነውን እሁን የሆነው መሰረትነት ያለውን የማይለወጠውን ሐሳብ ነው የሚገልጠልን ሁለተኛ ኪዳንን አስመልክቶ በአዲስ ኪዳንም እናያለን በማቴዎስ ምዕራፍ 6 እስከ 6 እስከ 9 ሲበሉም ኢየሱስ እንጀራን አንስቶ ባረከ ቆርሶም ለደቀ መዛሙርቱ ሰጠና እንካቹ ብሉ ይስጋዬ ነው አለ ጽዋን አንስቶ አመስክኖ ሰጣቸው እንዲህ አለ ሁላቹ ከርሱ ጠጡ ስለ ብዙዎች ለአጥያት ቅርታ ይቅርታ የሚፈስ ያዲስ ኪዳን ደሜ ይህ ነው ነገር ግን አላችሁአለሁ ባባቴ መንግስ ከናንተ ጋር ከዚህ ኮይን ፍሬ እንዲ አዲሱን እስከመጣጣ በስ ከዚያ ቀን ድረስ ከዛ ላይ ጀምሮ አልጠጣው ማለት ጌታ በደሙ የሆነ አዲስ ኪዳን ገብቶልናል ሶስተኛ እርስትን አስመልክቶ እግዚአብሔር በአዲስ ኪዳን ይናገራል እስራኤልን የተመረጠ እርስት ተሆኑልኝ አላችሁ እንዳለ በአንደኝ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 9 ላይ የእግዚአብሔር እርሻ ናችሁ የእግዚአብሔር ህንፃ ናችሁ ከርሱ ጋር አብረን ምንሰራናን ይላል ሆሬ ጳውሎስ የእግዚአብሔር እርሻ ናችሁ የሚለው አማኞችን ነው ለቆሮንቶስ ክርስቲያኖች ነን የሚጽፈላቸው እንደገና ለእስራኤላውያኖች እንደተነገረ የመንግስት ከህነትንም አስመልክቶ በአዲስ ኪዳን ላይ በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 9 እስከ 10 እናንተ ግን ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃኑ የጠራችሁን የርሱን በጎነት እንድትነግሩ የተመረጠ ትውልድ የነጉስ ካህናት ቅዱስ حزب ለርስቱ የተለየ ወገን ናችሁ ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በቅዱስ ህዝብነት አስመልክቶ ደግሞ እንደገና ባንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ከ15 እስከ 16 ዳሩ ግን እኔ ቅዱስ ነኝና ቅዱሳን ሁሉ ተብሎ ስለተጻፈ የጠራችሁ ቅዱስ እንደሆነ እናንተ ደግሞ በኑሯችሁ ሁሉ ቅዱሳን ሁሉ ይላል ለእግዚአብሔር ቃል ውድ አድማጮች ጌታ አምላክ ህዝብ እስራኤልን ያዳነው ወደ ራሱ ሊያመጣቸው ነው ይህንንም የሚያደርግበት ምክንያቱ እግዚአብሔር ትልቁ ነገር ሰዎችን ወደ ራሱ የማስጠጋት ተልኮ ነው እግዚአብሔር ያለው ራእይ ያለው የማዳን ክንዱንም ሆነ ሲዘረጋ ባሪያዎቹን በማስነሳትም ሆነ ድንቅ ስራዎችን ሲሰራ መልክተኞችን ሲልክ የራቀውን ወደ ራሱ የማቀረብ ተልኮ ነው እግዚአብሔርም ይፈጽመው ዩኔታ በአዲስ ኪዳንም እንዴት እንደሆነ ተመልክተናል በሞሴም ሆነን በጌታችን አማካይነት የሚካሄደው ዘጸአት ሰዎችን ወደ አምላክ ማስጠጋት ወደ ጌታ የማምጣት ስራ ነው። ጌታ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ሲሞትልን ይሄን ነው ያደረገው። እነሆ ከመድር ከፍ ከፍ ያልኩ እንደሆነ ሁሉን ወደ እኔ ስባለሁ አለ። ጌታ ኢየሱስ በሞቱ ወደ ራሱ ስባቸዋል ከጌታ ጋር ተጠጋግታቸዋል በሞቱ ኃይል ከእግዚአብሔር ጋር ተጣብቃቸዋል ወደ እግዚአብሔር ተጠግታቸዋል ከእግዚአብሔር ጋራ የተራራቃችሁ የባዶነት ህይወት ያስጨንቃችኋል ብቸኝነት ያስጨንቃችኋል እግዚአብሔር የራቀው ሰው ስሜት ያጠቃችኋል ይሄንን ለዚህ መፍት የምታገኙት በጌታ ሞት ብቻ ነው ኢየሱስ በሞቱ ወደ ራሱ ሰዎችን ያስጠካል ሁሉን ወደ እኔ ስባለሁ አለ ዛሬ በብዙ ጭንቀት በችግር ውስጥ ያላችሁትን ሁሉ ይመለከታል ጌታ ሆይ በዚህ ሞት ወደ ራስ ሰዎችን ሁሉ በመታስጠጋበት በመስቀል ላይ ባፈሰስከው ደም እኔንም ወደ ራስ አስጠጋኝ ብለን እንበለው እነሆ ከመድር ከፍ ከፍ ያልኩ እንደሆነ ሁሉን ወደ እኔ ስባለሁ የጌታ ሞት የሚያተርፍልን ትርፍ ወደ እርሱ መጠጋት ነው የርሱ መሆን ነው ሰማችሁት ለመዳናችሁ ለመታነጻችሁ ለበረካታችሁ አድርግላችሁ 
በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን